السلام علیکم دوستو تو آج ہم دیکھیں گے کہ ریاکٹ نیٹیو کے اندر ہم اپنی فائلز کو کس طریقے سے ارگنائز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے فوڈ میکر جب ہم ریاکٹ نیٹیو انٹ کر کے اپنے پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا فائل سٹکچر آتا ہے یہ ایس آر سی نام کا فولڈر یہ میں نے خود بنایا ہوا ہے جو میں آپ کو آگے فردر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو جب ہم تو ایس آر سی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سورس نام کا فولڈر ہم لوگ بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی تمام کسٹم فائلز کو رکھ لیتے ہیں اس کے اندر میں ایک ایسٹس نام کا فولڈر بناتا ہوں ایسٹس کے فولڈر کے اندر جتنی بھی آپ کی کسٹم فائلز ہیں جیسا کہ ایپ کی ایمیجز اور فاؤنٹ سائز فاؤنٹس جو آپ کی ایپ کے ہوتے ہیں وہ سب تو اس طرح کی فائلز کو آپ لوگ ایسٹس کے فولڈر میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک آت کا فولڈر ہے آت کے فولڈر کے اندر جو ہمارے انیشل راؤٹس ہوتے ہیں اتھنٹیکیشنز کے ریلیٹڈ راؤٹس ہوتے ہیں ان, اس, ان چیزوں کو ہم آت کے فولڈر کے اندر رکھ لیتے ہیں سیکنڈ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کمپوننٹس کمپوننٹس کا فولڈر کے اندر ہم تمام اپنے جو کسٹم کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں اس چیز کو میں آپ کو اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں دکھا دیتا ہوں جیسا کہ کمپوننٹس کے فولڈر کے اندر میں نے ایک ان پٹ کا ایک الگ سے کیا کیا ہوا ہے ایک الگ سے کمپوننٹ بنایا ہوا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ان پٹ یہ جو ہمارا کسٹم ان پٹ ہے پوری ایپ کے اندر جہاں بھی مجھے ان پٹ کی ضرورت ہوگی وہاں پر میں اس کو انیشیٹ کر لوں گا اس کو کال کر لوں گا اکارڈنگ ٹو مائی ڈیزائن تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے جتنے بھی کسٹم کمپوننٹس ہوتے ہیں ایسا ایسا کوڈ جو آپ کے جو آپ کی ایپ کے اندر بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اس کو آپ بیسکلی الگ ایک کمپوننٹ میں رکھ لیتے ہیں اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اس کو کال کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس فولڈر ہوتا ہے اسکرینس اسکرینس کے فولڈر کے اندر جو ہماری ایپ کی جتنی بھی اسکرینس ہوتی ہیں اس سب کو ہم ان تمام اسکرینس کو ہم یہاں پر جتنی بھی اسکرینز ہوتی ہیں ان کو ہم اسکرین کے فولڈر میں رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس نیٹ اینڈ کلین ایک کوڈ ہے جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کامن ڈاٹ جی ایس نام آپ اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہیں فولڈر سٹرکچر بھی بیسکلی آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں یہ میری نظر میں ایک آسان اور سمجھنے میں کافی ایزی ہے تو کامن ڈاٹ جی ایس کے اندر میں آپ کو سارا کوڈ دکھا دیتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا تمام کوڈ جو کہ تمام فائلز کے اندر کامن ہوگا بیسکلی جیسا کہ اگر آپ نے ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ میں کام کیا وہ وہاں پہ ہم بیسک اسٹائل ڈاٹ سی ایس کے نام سی ایس ایس کے نام کی فائل بناتے ہیں اور اس کوڈ اس اس فائل کو ہم اپنی اپنی باقی اسکرینز کے اوپر امپورٹ کروا کر اور اسٹائل کو یوز کر لیتے ہیں اسی کانسیپٹ کو لے کر چلتے ہوئے میں نے یہاں پر ایک کامن ڈاٹ جی ایس بنائی اس کے اندر جتنی بھی میری ایپ میں یوز ہونے والے کلرز ہیں ان کو میں نے انیشیٹ کر لیا اپنی اسکرین کی ڈائمینشنز کو انیشیٹ کر لیا اور جتنا بھی میرے پاس کامن اسٹائل تھا جیسا کہ کنٹینر انر کنٹینر فارم کنٹینر بٹن کنٹینر ایچ ون میکس ورتھ مین ٹائٹل سم تھنگ لائک دیٹ جتنے بھی میرے پاس کامن اسٹائل تھی جو کہ میری ایپ کے اندر بار بار رپیٹ ہو رہی تھی ان کو میں نے ساروں کو یہاں لکھ لیا کامن فائل کے اندر اور ان تینوں فائلس کو جتنا بھی میرے پاس اسٹائل تھا جو بھی کلر تھے جو بھی ڈائمینشن تھی اس کو میں نے یہاں سے ایکسپورٹ کر دیا ایکسپورٹ کرنے کے بعد جس اسکرینس پہ بھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی تھی میں اس کو وہاں پہ کال کر کر اس کو یوز کر لیتا ہوں اس کی اس کو اس کو آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرانے کے لیے میں کسی ایک لاگ ان ڈاٹ جی ایس میں چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹم پر میں نے کسی قسم کا کوئی اسٹائل امپورٹ نہیں کیا ہوا کیونکہ مجھے اس اسکرین پر جتنے بھی اسٹائل کی ضرورت تھی وہ مجھے کامن ڈاٹ جی ایس سے مل رہا تھا اب لیٹس پوز کر لیتے ہیں کہ اگر مجھے صرف اس سکرین سے ریلیٹڈ کوئی اسٹائل چاہیے تو اس کو میں کیا کروں گا کہ ایک نیو اسٹائل اسٹائل شیٹ ڈاٹ کریٹ کر کے جو اس سکرین سے ریلیٹڈ اسٹائل ہوگا اس کو یہاں پر کر کے صرف اپنی ضرورت کو پورا کر لوں گا تو کامن ڈاٹ جی ایس سے ہمارا کوڈ کافی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کافی ڈائنامک بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر اپنی ایپ پر یوز ہونے والے تمام کلرز کو میں نے یہاں پر ایک آبجیکٹ کے اندر رکھا ہوا ہے 
तो अगर मैं अपने मेन कलर को यहाँ पे कोई चेंज कर दूँगा तो पूरी ऐप के अंदर मेरा कलर चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी ऐप को मोर डायनामिक बना सकते हैं और काफ़ी इजी टू लर्न कर सकते हैं जब आप फ्यूचर में एक माह बाद दो माह बाद चार माह साल बाद अपने कोड को देखेंगे तो आपको देखने और समझने में आसानी हो जाएगी इसके बाद कॉमन डॉट जे के बाद एक राउट डॉट जे के नाम का मैंने एक फोल्डर बना फाइल बनाई हुई है इस फाइल के अंदर अभी तो मैंने सिर्फ एक सिंपल स्टैक नेविगेटर को यूज़ किया हुआ है जो कि तमाम किस्म की राउटिंग को हैंडल कर रहा है अब एक हमारे पास जब हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐप को इंस्टॉल करते हैं हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है जिसका नाम होता है एप डॉट जे इस एप डॉट जे के अंदर आप सिंपली देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर अपनी राउटिंग को कॉल किया हुआ है बाकी जो भी हैंडल हो रहा है वो राउटिंग के अंदर हो रहा है राउटिंग मैंने अभी आपको दिखाया था सो एस आर सी एस आर सी के अंदर राउट्स इस राउट यहाँ से सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं तो इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं जैसे मैंने पहले बताया बाद में आते हैं तो सिर्फ राउट्स में जाने के बाद ही आप सारी चीज़ समझ सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ से क्रिएट हो रही है और इसी तरीके से स्टाइल के अंदर भी जाकर आप अपने कोड को सारा ईजिली मैनेज कर सकते हैं तो ये थी हमारा आज की वीडियो कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम किस तरीके से अपने फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं अगर आपको इससे बेहतर कोई आपको आप इस आपके पास अगर इससे बेहतर कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो या आप इसमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट जानते हो तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उस उस तरीके को फॉलो करके अपने कोड को और ईजिली हैंडल कर सकूँ शुक्रिया मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा आप भी अपने स्किल्स का यूज़ करके दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़